లాక్డౌన్ కష్టాలు ఇంకా ఎంతకాలం పాటు ఉంటాయి ఈ లాక్డౌన్ పూర్తయిపోతే కష్టాలు గట్టెక్కిపోయినట్టేనా ఉద్యోగాలకు యథావిధిగా వెళ్ళిపోవచ్చా మన పాత సంపాదన మళ్ళీ మనం తిరిగి సంపాదించుకోవచ్చా ఇటువంటి ప్రశ్నలకు ఇప్పుడు సమాధానం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దొరకట్లేదు కారణం ఏంటి అంటే కొత్త ఉద్యోగాలు ఎప్పట్లో ఓపెన్ అయ్యే అవకాశం లేదు అని కొన్ని సర్వేలు చెబుతున్నాయి ఎందుకంటే కంపెనీలు ఎప్పుడైతే నష్టాల ఊబిలో కూరికిపోయాయో కొత్త ఉద్యోగులను తీసుకోవడంలో ఖచ్చితంగా వెనకాడుతున్నాయి అనేది కొన్ని సర్వేల సారాంశం ఇదే నేపథ్యంలో కొత్త ఉద్యోగ నియామకాలు ఏకంగా దాదాపు పదిహేనేళ్ల కష్టానికి పడిపోవడం అనేది పరిస్థితి తీవ్రతకు అర్థం పడుతున్న అంశం ఎందుకు అంటే మ్యాన్ పవర్ గ్రూప్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అవుట్లుక్ సర్వేలో కొన్ని సంచలన విషయాలు వెల్లడయ్యాయి కరోనా కారణంగా కొత్త ఉద్యోగాలు ఇప్పట్లో దొరకవు అనేది ఈ సర్వేలో తేలిన అంశం ఓకే ఈ సర్వేలో కొన్ని చాలా అద్భుతమైన అంశాలు తెర మీదకి వచ్చాయి చాలా సంచలనమైన నిజాలు వెలుగులో తీసుకొచ్చింది ఈ సర్వే అది ఏంటి అనేది చూసుకుంటే కనుక అందరికీ తెలిసిన విషయమే కరోనా మహమ్మారి ఎంతగా ప్రభావం చూపించింది భారతదేశం మీద అనేది అయితే ఇప్పుడు ఈ ప్రభావం దేశంలో కొత్త ఉద్యోగ నియా నియామకాలని పూర్తిగా నిలిపివేస్తోంది కొత్త ఉద్యోగం కోసం ఆశలు పెట్టుకున్న యువత ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ఆశలను చంపేస్తోంది అనే సంచలన నిజమైతే ఇప్పుడు బయటకు వచ్చింది రానున్న మూడు నెలల్లో కేవలం ఐదు శాతం కంపెనీలు మాత్రమే కొత్త ఉద్యోగులను తీసుకుంటాము అని చెప్పి ఈ మ్యాన్ పవర్ గ్రూప్ ఎంప్లాయ్మెంట్ చేసిన సర్వేలో తేలిన ఒక నిగూఢమైన నిజం అనమాట ఎందుకంటే ఇది మొత్తం నలభై మూడు దేశాల్లో సర్వే చేసింది కొత్త ఉద్యోగాల నియామకాలకు సంబంధించి ఈ మ్యాన్ పవర్ గ్రూప్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈ సర్వేలో కొన్ని దేశాలు చూసుకుంటే జపాన్లో పదకొండు శాతం కంపెనీలు ఉద్యోగాలు నియమించుకునే యోచనలో ఉన్నామని చెప్పి చెప్పడం అలాగే చైనా తైవాన్ చూసుకుంటే కనుక అక్కడ మూడు శాతం మాత్రమే కొత్త ఉద్యోగులను తీసుకుంటానని చెప్పడం ఇక ఇండియా చూసుకుంటే ఇండియాలో ఈ సర్వేలో ఆరు వందల తొంభై ఐదు కంపెనీలు పాల్గొన్నాయి వీటిలో మైనింగ్ అలాగే కన్స్ట్రక్షన్ రంగాల్లో ఎక్కువగా ఉద్యోగ నియామకాలు చేపడుతున్నట్లు తేలిన అంశం ఈ సర్వేలు అలాగే ఈ రంగంలో పన్నెండు శాతం మాత్రమే కొత్త ఉ నియామకాలు జరుగుతాయి అనేది కూడా ఈ మేనేజ్మెంట్ చెప్పిన పరిస్థితి అనమాట అంటే జపాను ఇండియా అమెరికా చైనా తైవాన్ ఈ దేశాల్లో నియామక ప్రక్రియ అనేది మిగతా దో దేశాలతో పోలిస్తే కాస్తంత మెరుగ్గా ఆశాజనకంగా ఉంది మిగిలిన దేశాల్లో అది కూడా లేదంట అంటే ఈ ఎఫెక్ట్ ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో మూడు నెలల వరకు ఉంటుంది అని చెప్పేవాళ్ళు కొంతమంది ఈ ఎఫెక్ట్ ఒకవేళ త్వరగా కోలుకోకపోతే ఇది మరింతగా కరోనా విజృంభణ పెరిగిపోయి లాక్డౌన్లు మళ్ళీ వంద శాతం లాక్డౌన్ వస్తున్నారంటున్నారు అదంతా జరిగితే కనుక దాదాపు పదిహేనేళ్ల పాటు కొత్త ఉద్యోగాలు ఏర్పాటు సాధ్యం కాదు అంటే కొత్తగా ఉద్యోగంలో చేరి ఏదో సాధించాలి అనుకునే వాళ్ళ ఆశలన్నీ ఖచ్చితంగా గల్లంత అయిపోతాయి అందులో ఎలాంటి అనుమానం లేదు అనేది ఈ సర్వే వెల్లడిస్తున్న అంశం అయితే ఇందులో ఉపాధి వేరు ఉద్యోగం వేరు కాబట్టి ఉపాధి దొరికి ఉపాధి ద్వారా సంపాదించుకుని హ్యాపీగా ఉండేవాళ్ళు ఉంటారా అంటే అది వేరే సర్వే చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ ఉద్యోగాలు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఐటీ జాబ్స్ కానివ్వండి ఇందులో కన్స్ట్రక్షన్స్ కంపెనీలు కానివ్వండి మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ కానివ్వండి వీళ్ళందరూ కూడా ఉన్న వాళ్ళనే ఉద్యోగాలు తీసేయకుండా వాళ్ళే ఉద్యోగాలే కాపాడాలని చెప్పి చాలామంది ఇప్పటికే థర్టీ పర్సెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కూడా జీతాల్లో కోతలు విధించి కంపెనీలు రన్ చేస్తున్నారు ఇటువంటి టైంలో కొత్త వాళ్ళని రిక్రూట్ చేసుకోవడం అనేది ఇప్పట్లో జరగదు అనేది ఈ మ్యాన్ పవర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్రూప్ చేసిన సర్వేలో వెల్లడైన నిజం సో చాలామంది అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఆసన్నమైపోయింది ఉన్న ఉద్యోగాలను కాపాడుకోవాలి ఇప్పటికే చాలా కంపెనీలు ఈ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ని డిసెంబర్ వరకు పెంచుతూ ఆల్రెడీ ఆదేశాలు కూడా జారీ చేశాయి డిసెంబర్ వరకు ఇళ్లల్లోనే ఉండి పనిచేయాలి ఆఫీసులకు రావాల్సిన అవసరం లేదు అని అంటే కంపెనీలు ఎంత అలర్ట్గా ఉన్నాయో చాలా క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది ఎందుకంటే ఆఫీసులకు వచ్చిన తర్వాత కరోనాతో మొత్తం ఆఫీస్ ఎన్విరాల్మెంట్ అంతా ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి ఉంటుంది కాబట్టి వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ కంటిన్యూ చేయడమే బెటర్ అనే ఉద్దేశంలో కూడా కంపెనీలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది మొత్తానికి ఇప్పట్లో కొత్త ఉద్యోగ నియామకాలు సాధ్యం కాదు మూడు నెలల వరకు మూడు నెలల తర్వాత కూడా లిమిటెడ్గా మాత్రమే తీసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి కొత్తగా ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి అనేది ఈ సర్వేలో తేలు నిజం ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి